പതിലേ എന്നോട് ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നു നീ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിരുന്നാൽ മതി ബോർഡിലേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് പോയിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളെ വിജയൻ വിജയൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാട്ട് ഷമീറിന്റെ കൊട്ട് ബിബിന്റെയും ദിനേശിന്റെയും കോറ എന്നിട്ട് ഇവര് പാട്ടാണ് എനിക്ക് പാട്ട് പാടാനെ അറിയില്ല എന്നിട്ട് എല്ലാരും ഈ സുസ്മിത ടീച്ചറൊക്കെ സുസ്മിത ടീച്ചർ വരട്ടെ സുസ്മിത ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ തന്നെ എന്നെ കാണ കുറച്ച് നിങ്ങളെ കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ആ ടീച്ചർ മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്നെയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല റോസമ്മ ടീച്ചർ ദ്രൗപതി ടീച്ചർ സുസ്മിത ടീച്ചർ ഇവരൊക്കെ എന്നെ പിടിച്ച് പുറത്താ പോയി എന്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ആരാധാരണത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെയാണ് ഇവര് പാട്ട് പാടുന്നതിനൊക്കെ എന്നെ പിടിച്ചാണ് പുറത്താ ഇതിന്റെ അന്നത്തെ ഫേസ് കണ്ട് പുളകത്ത് തന്നെയാണ് കണ്ടാ തന്നെ നോക്കി എന്തോ ഒരു ഇല്ലെന്റെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ പിടിച്ചിട്ട് പുറത്താക്കും സാധാരണ പുറത്ത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വോളിബോൾ ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്നും കാണാൻ ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ ഇപ്പോഴെ ടീം ഒക്കെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകാരെ പി ടി ക്യൂ ഇടുമ്പോൾ പിന്നെ അമ്പയർ ആക്കാം അമ്പയർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അമ്പയർ ആയിട്ട് തന്നെ നിയോഗിക്കും അതുപോലെ ഫുട്ബോളിന് റെഫർ ചെയ്യാൻ നല്ല അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുറമെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് ഞാനൊന്നും ജയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നേ സ്വപ്നേനെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് സുസ്മ ടീച്ചറൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞേണ് നീ ഒന്നും ഒരു കാലത്തും കൂടെ പഠിക്ക ജയിക്കൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏതായാലും സുസ്മ ടീച്ചർ ഇല്ലാത്തോണ്ടാ പറഞ്ഞു ഏതായാലും എങ്ങനെയോ ജയിച്ചു അതും ടോപ്പ് സ്കോറിലാ ജയിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് മാർ വലിയൊരു പിന്നീട് ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പഠനം അല്ല ടീച്ചർ പറ്റി ഉണ്ടാവൂല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കച്ചറ ഉണ്ടാവില്ല പല പ്രാവശ്യവും ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ ചേട്ടന്റെ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഒരു താമസമൊക്കെ അവിടെ അവിടെ ഒന്ന് പോകാനൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അവസാനം പെൻഷൻ ആയി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരനും പോയി അപ്
കൊണ്ടുപോകാനും ആളില്ല അയ്യാവാലും പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളുടെ പോയി അങ്ങനെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ അനൂപിന് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് അവരെ നോക്കി ഇരിക്കുന്ന മൂത്ത കുട്ടി ഏഴാം ക്ലാസ്സില് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി യു കെ ജിയില് പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ മല്ലികയുടെ വീട്ടിനടുത്തൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ഏത് സ്വപ്നയാന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ ഞാന് അവിടെ സ്മിതയുടെ ചേച്ചി സ്വപ്നയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചല്ല പറഞ്ഞു പിന്നെ വല്ലപ്പുഴ സ്കൂളില് അവിടെ ജ്യോതിദാരിയിൽ ഒരു സ്വപ്ന ടീച്ചറുണ്ട് അതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പല പല സ്വപ്നമായത് നേരൊക്കെ ചോദിച്ചു അതൊന്നും അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങാടി കൊടുത്ത് താമസിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അതപ്പൊ സ്വപ്ന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇവരെ വണ്ടിയിലൊക്കെ മിക്കവാറും പോകാറുണ്ട് എന്റെ മോനാണ് ബസ്സിലുള്ള പിള്ളേരോടൊക്കെ പിന്നെ അഭിലാഷിന്റെ താരം ആണല്ലോ നാളെ മഞ്ചേരി അവിടെ ശിബിരോ ശിബിരത്തിന് എട്ട് വർഷം ഉണ്ടായി നാടെ പിന്നെ പോന്നു പിന്നെ കോഴിക്കോടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലികൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ആ ദിവസം കൂടെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടേ വിചാരിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമാണ് അന്ന് അന്നും വരികയെന്ന് വെച്ചാല് അഞ്ചു ദിവസം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും വരികയെന്ന് വെച്ചാല് ഭയങ്കര വിഷമല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കെട്ടി വരുന്നത് വരാറേ ഇല്ല അപ്പൊ എന്റെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഞാൻ വന്ന ഉടനെ നിങ്ങളെ വന്നിട്ട് ആ വർഷമാണ് ആ നിങ്ങളെയാണ് കാണുന്നത് ക്ലാസ്സിലും ക്ലാസ് എടുക്കുക എങ്ങനെയാന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല അതായത് വന്ന ഉടനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു കൊല്ലല്ലേ ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയോ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തു നിങ്ങളെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അന്നൊക്കെ സ്വപ്നേനെയൊക്കെ കണ്ട എനിക്ക് മുന്നേ സ്വപ്നം വിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു സ്വപ്നം എണ്ണിട്ട് നല്ല പറയായിരുന്നു ടീച്ചറൊക്കെ പറയായിരുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് ണ്ട് <laughs> 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 അതല്ലേ കണ്ണടേ ആ വർഷം അത് ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഉഷാറല്ലേ ടീച്ചറെ നുള്ളുണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചറെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട ആ വിളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംസാരമോ ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ ടീച്ചേഴ്സിനോട് തന്നെ ബഹുമാനം ഉണ്ടാവുന്നത്